Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La zona especial de desarrollo, Mariel, es sin duda uno de los proyectos más emprendedores de la economía cubana. Diez años se han cumplido del inicio de sus actividades, también de todo el trabajo en preparación de una infraestructura que hoy sin duda muestra los avances de esa zona, que tiene que enfrentar en estos momentos los mismos desafíos del resto de la economía cubana. De esa historia, pero sobre todo de este momento de la zona especial de desarrollo Mariel, estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con la compañera Ana Teresa Igarza Martínez, directora general de la zona especial de desarrollo Mariel. Bienvenida Ana Teresa nuevamente acá en nuestra mesa redonda. Y nos acompaña también esta vez el compañero Leonardo Sosa Barrios, director adjunto de la terminal de contenedores del Mariel. Con ellos estaremos compartiendo información de primera mano sobre este importante enclave para el desarrollo económico de la nación. Acompáñenos en nuestra mesa redonda. Transcurridos 10 años en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, resaltan las transformaciones en urbanización e infraestructura. 11,7 kilómetros de vías enlazan a La Habana con la Zona Especial por la Autopista Nacional. Más de 400 kilómetros carril de vial resguardan redes soterradas de agua, de electricidad, los pluviales, el alcantarillado y las telecomunicaciones. Salta a la vista su obra colosal, la Terminal de Contenedores, una empresa 100% cubana gestionada bajo un contrato de administración a largo plazo con el primer operador portuario a nivel mundial. Al puerto del Mariel y a su terminal de contenedores los abraza una bahía de bolsa que tras la terminación de su dragado en diciembre de 2022, la rada quedó lista para recibir buques de gran porte, pues tiene un canal de acceso de 200 metros de ancho y una profundidad de 18,3 metros. Sus directivos afirman que el puerto de Mariel reúne las condiciones para convertirse en una zona de transbordo y distribución de mercancías para la región. Paralelamente al desarrollo económico, la Dirección Integrada de Proyectos de Conjunto con la empresa constructora Mariel ejecutan un programa de construcción de viviendas y otras obras sociales que benefician a trabajadores vinculados al proyecto y a los pobladores de la comunidad Caguairán, ubicada en el municipio Mariel. Bueno, un material introductorio de nuestra colega Marisela Recacén que nos da una dimensión de lo que se ha hecho en estos 10 años. Imágenes impresionantes de un lugar que se ha transformado en una década y que, como decíamos, es uno de los enclaves más promisorios para el desarrollo económico del país. Pero 10 años, Ana Teresa, han sido duros, han sido de, mucha, de mucho trabajo de toda la oficina de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel y este momento en particular es un momento bastante difícil para la economía cubana, también lo es para, para la zona. ¿Cómo caracterizar el momento que vive, que vive la zona? ¿Cuáles son hoy, pudiéramos decir, los principales, las prioridades, los principales desafíos que tiene la zona en estos momentos? Bueno, muy buenas tardes para ti, Randy, para mi colega Leonardo y para todos los televidentes y radiodientes que nos eh, sintonizan en la tarde de hoy. La zona especial, como bien dice, arribó el pasado mes de noviembre a sus 10 años, pero en la, en la situación actual que vive el país, la zona ha ido adecuando sus condiciones y su funcionamiento sin detener las actividades. Yo creo que es importante centrarnos en primer lugar en las, los objetivos de la zona especial, cómo fue creada, para qué fue creada y cómo estamos en el momento actual enfrentando desde allí cualquiera de las amenazas que puedan estar latentes en contra del funcionamiento de la economía cubana. La zona, eh, su objetivo fundamental es desde allí generar producciones de bienes y servicios con el objetivo de sustituir importaciones, generar nuevas exportaciones y articularse con el resto de la economía interna. Sobre esa base, trabajamos con el programa de desarrollo y negocios, que es un programa trazado hasta el año 2042, 
y que ha tenido ya dos salidas parciales. Concluimos la primera en el año 2022 e iniciamos el pasado 2023 la segunda. Esta, eh, este programa prevé tres ejes estratégicos fundamentales, infraestructuras, servicios y los negocios, y se concatenan unos con otros. Yo creo que en primer lugar, y refiriéndonos a las infraestructuras, es importante resaltar que todas las infraestructuras que pudimos ver en el material son construidas a costo del Estado cubano. De ahí la importancia de adecuarnos al momento actual y eh, concentrar los esfuerzos para eh, continuar avanzando sin constituir una carga para la economía cubana. Es importante tener en cuenta que en estos momentos nosotros contamos con nueve sectores. De esos nueve sectores ya todos cuentan con un plan de ordenamiento territorial urbano y estamos avanzando entonces en la ejecución de todos los proyectos técnicos ejecutivos bajo el principio de planear de una sola vez y luego construir por etapas minimizando los eh, gastos que puedan haber por el desarrollo de infraestructuras que no vayan a ser ocupadas de manera inmediata. De ahí que, eh, teniendo en cuenta que en el sector a hoy contamos con casi el 90% de la urbanización, sector además por el que hemos iniciado el desarrollo de la zona especial y que se encuentran disponibles en este sector que tiene aproximadamente 45 kilómetros cuadrados, se encuentran disponibles más de 700 hectáreas, todas urbanizadas, todas además que cuentan con la infraestructura de agua, electricidad, comunicaciones, tratamiento de residuales y un conjunto de servicios. La primera decisión que adoptamos de conjunto con eh, las autoridades fue precisamente ralentizar el proceso de urbanización, dejando eh, solo esta actividad relegada a los nuevos negocios que entran, que demandan de nuevas infraestructuras diferentes a las ya creadas o de otras áreas que no son las del sector. Igualmente, en eh, materia de producciones, hemos, eh, se continuamos atrayendo negocios que tributen al Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social, con mucho énfasis en la producción de alimentos, que es un eje fundamental para eh, la población, para la atención a la población, bienes de uso y consumo personal del hogar. Pero también estamos potenciando que tanto los negocios que están establecidos como aquellos que vayan llegando, tributen a la exportación, a la exportación de bienes que no son los tradicionales y para eso tenemos que desplegar toda una labor que permita que esas industrias puedan colocarse a nivel eh, de la región. En materia de uso de fuentes renovables de energía, la zona continúa siendo un referente. Nosotros hoy contamos con aproximadamente 89 megawatts de potencia instalada, 89 megawatts que no solo tributan a la operación propia de la zona especial, sino que además se inyectan a la red eléctrica Importa nacional. Y, y sí, entregamos al sistema aproximadamente el 90% de lo que allí se genera. Eso contribuye también a abaratar los costos durante la producción porque eh, le disminuye la tarifa eléctrica a aquellos que han decidido colocar encima de sus cubiertas, porque hay dos variantes, sobre tierra y sobre cubierta. Aquellos que han decidido colocar sobre cubierta de sus instalaciones los paneles le abarata el costo de electricidad al tiempo que contribuimos, contribuimos a generar un ahorro para el país en un momento tan difícil en el que se han producido determinadas tensiones por eh, la generación eléctrica. Me comentaba usted que incluso algunas de esas empresas que se han ido instalando en la zona, pues también eh, usan no solo la, la energía que se genera en la zona, sino que ellos propios tratan de utilizar fuentes renovables y además utilizar lámparas ahorradoras, o sea, otro tipo de de electricidad más, más eficiente, pudiéramos decir, para, para su funcionamiento. Sí, es así, porque realmente la mayoría de la generación solar fotovoltaica que está instalada hoy es de seguimiento solar y bifacial en, algún, en, en uno de los negocios. Y bueno, la que está sobre cubierta es eh, una, una tecnología rígida. Pero también los inversionistas han ido a otros elementos que tributan a los ahorros energéticos. En primer lugar, la automatización de su sistema. Eso es muy importante. Porque a partir de automatizar los sistemas, usted minimiza los costos energéticos que puedan haber durante la operación. Igualmente, utiliza en el alumbrado exterior de sus instalaciones lámparas LED con acumulación que les permite durante la noche estar iluminados y sin embargo no depender de la red eléctrica nacional. Y en adición a ello, se instalan sistemas vinculados a eh, la la recuperación del calor a través de intercambiadores, 
para eh, luego la generación dentro de la industria del vapor que se demanda para ahí. Es decir, que es una combinación de medidas que han ido adoptando los inversionistas también sobre la base de que están utilizando tecnología limpia y eh, sobre, sobre ello han contribuido a la difícil situación que ha tenido el país en los últimos meses derivado de la eh, generación eléctrica. Yo creo que en materia de servicios también hay elementos que resaltar. Nosotros prestamos varios servicios, disímiles servicios de seguridad, de ingeniería, de construcción, de proyectos. Se prestan servicios de correo, de notariales, de consultoría y, y asesoría legal. Pero creo que esto, lo más importante es que ya alcanza a todo el tejido empresarial cubano. Así que está presente cualquiera de las formas que hoy, está, hoy, hoy forma parte de ese tejido empresarial, ahí en la zona, prestando servicios, no necesariamente siendo usuario de la zona, pero sí se vincula con las empresas establecidas. Y nuestro objetivo también está en que esas empresas se acerquen también a adquirir bienes que allí se, se, se producen o los servicios que se generan para que esa sinergia sea cada vez más sólida en función del desarrollo del resto de la economía nacional. La zona no escapa a las tensiones, tensiones por el combustible, las tensiones de la energía, la, a, a los temas de suministro de, los, de materias primas y, y materiales. Sin embargo, yo creo que es de resaltar que se garantizan todos estos eh, bienes que demandan los inversionistas en el momento que los requieren. Hay mucha comprensión por parte de los inversionistas de eh, evaluar cuando realmente necesitan el recurso o en ese momento no es necesario y no eh, lo solicitan, modifican su cronograma. Si el cronograma de la inversión se va a retardar por determinada razón, informa precisamente para liberar en función del resto de la economía cubana los recursos que se reservan para esas inversiones. Me imagino que por estos meses la, dinam la dinámica de la oficina de la zona debe ser eh, bien amplia, ¿no? Porque atendiendo no solo los elementos de buscar esas inversiones, sino también, por supuesto, brindar, facilitar ese trabajo de las que están instaladas en la, en la zona en estas circunstancias. Sí, la oficina eh, mantiene un acompañamiento permanente a, sobre sus eh, negocios y los inversionistas, un acompañamiento además que es personalizado, particularizado, a través de su sistema de ventanilla única, que es un sistema además que si bien no tiene toda la carga de informatización que podría tener un sistema de ventanilla única, va a tocar todos y cada uno de los negocios para que el inversionista reciba desde allí cada uno de los elementos que demanda el resto de la economía nacional, la adecuada orientación, la licencia en tiempo, de modo que su negocio continúe avanzando y él se concentre en esa actividad productiva. Yo creo que incluso ese, ese sistema de ventanilla única también ha contribuido a la inserción dentro de la zona especial de muchos jóvenes egresados de nuestra universidad, que es otra potencialidad que hoy tiene la zona, y muchos de ellos son artemiseños. Recordemos que en los inicios de la zona especial, el 70% de los trabajadores provenía de la capital, y solo el 30% estaba dentro de la provincia de Artemis. ¿Eso ha cambiado? Eso ha cambiado. Hoy el 70% es artemiseño, y además jóvenes muy calificados, muy preparados, tanto universitarios como técnicos profesionales, como obreros además que luego se cualifican para la industria donde van a prestar servicios y se le ha dado acompañamiento desde las agencias empleadoras, la oficina, los propios inversionistas para su formación y su superación profesional. Y todo eso es trabajo también que se hace desde la oficina de la zona especial de conjunto con otros organismos de la Administración Central del Estado que nos acompañan en esa labor. Cuando uno mira la zona, por supuesto, siempre eh, recuerda de manera especial esa etapa inicial. Y eh, la imagen primera siempre es la terminal de contenedores. Ese es un elemento, yo creo, que distingue un poco la zona. Veíamos esas imágenes también de Marisela al inicio de esta, de esta mesa. Y, por supuesto, tener acá a Leonardo, director adjunto de la terminal de contenedores de Mariel, nos lleva un poco entonces a, a ir. A, esa, a esa, ese enclave tan importante dentro del enclave que es la zona especial de desarrollo Mariel. ¿Qué significa, qué rol tiene la, la zona, eh, la, la terminal de contenedores eh, para la zona especial de desarrollo Mariel? ¿Cómo ha contribuido a todo ese crecimiento en, esto, en estos 10 años? ¿Cuál es 
pudiéramos decir, la, la prioridad hoy para el desarrollo de la, de la terminal, Leonardo. Sí, buenas noches, Randy, Ana y los televidentes que nos, que nos visualizan. Creo que es importante contextualizar que Cuba es una isla y la mayoría de su comercio exterior tiene que realizarlo a través de su sistema portuario. Y no podemos dejar de mencionar por qué fue la necesidad de invertir en una terminal de contenedores dentro de la zona especial de desarrollo marítimo. Primeramente, el, el comercio mundial eh, marítimo eh, fue evolucionando. Los buques fueron haciéndose más grandes, creciendo buscando encalado. economía de escala, creciendo en calado, creciendo en dimensiones, y la mayoría de los países, en función de poder atraer ese tráfico y poder sostener su desarrollo y su crecimiento económico, fueron a invertir en infraestructura. Eh, el puerto de La Habana tiene una limitación de calado por el túnel de la bahía, que limita el calado para este tipo de buques a 10 metros de calado, limitando además su capacidad de carga. Ya son muy pocos los buques eh, de esa dimensión, la mayoría van creciendo, ¿no? Que ya limitaba eh, la capacidad operacional y, y tecnológica de la, de la terminal de contenedores que estaba ubicada en La Habana. En otro orden, la necesidad eh, de, dentro del proyecto de desarrollo urbanístico de la Bahía de La Habana de convertir la Bahía de La Habana con una vocación más turística, más recreativa, sobre todo del tráfico de, de cruceros. En tercer, un tercer aspecto importante y clave fue el surgimiento en 2013 de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, la cual constituye un polígono industrial, como bien se mencionaba por la compañera Ana, para el crecimiento y el desarrollo de la economía cubana, pero para su construcción, el desarrollo de las plantas, de, la, de los inversionistas y la articulación con la economía nacional para poder manejar sus cargas de proyectos, sus insumos, sus materias primas, comercializarlas en el interior del país y exportar, requerían de una infraestructura portuaria y logística que se lo asegurara. Además de la necesidad del país, como decíamos al principio, de contar con una plataforma logística intermodal con tecnologías de manipulación de mercancías y sistema que permitiera una mayor conectividad con el mundo y una articulación eficiente de la cadena logística del país para todos los sectores que conforman hoy el sistema empresarial, el sistema empresarial cubano. Si hacemos una visualización de estos 10 años, mmm, es posible afirmar y demostrar que la viabilidad y factibilidad de haber construido y puesto en explotación la terminal de contenedores en el año 2014. Pues, todo el sistema empresarial hoy cuenta de manera segura con una infraestructura que le permite establecerse, crecer, desarrollarse, además de operaciones 24 horas, de tener conectividad con todas las áreas geográficas de donde provienen su, sus mercancías y donde se exporta. Una infraestructura vital para, para todo puerto es el, el dragado. Y nos detenemos, nos detenemos acá. Mariel se proyectó el dragado en tres etapas. Una primera etapa para la apertura de la terminal de contenedores y el inicio de operaciones de la zona, que fue mover todo el tráfico de cargas contenerizadas que operaba en el puerto de La Habana. Una segunda etapa, que era asimilar buques ya de mayor porte que navieras y demanda de ese tipo de carga que realizaba la economía cubana en su crecimiento y en su desarrollo, que son los buques que hoy ya operan en Mariel, buques que con el lora de más de 200 metros y que calan más de 12 metros, aumentando la capacidad de carga y conectividad de la terminal. ¿Esos buques no hubieran podido entrar al puerto de La Habana? Esos buques no hubiesen podido entrar al puerto de La Habana ni haber operado las cargas, sobre todo de proyecto, por el peso, el, el tonelaje que, que demanda la, la infraestructura. Y bueno, y finalmente... El, el año pasado se concluyó el dragado de proyectos que llevó el canal de acceso, como podíamos sí, observar, que ahí de ese canal. Esa, esa bella autopista profunda con un azul intenso que convierte ya a, a Mariel en, una, en un puerto de aguas profundas con una terminal que permite asimilar buques que hoy cruzan el, el canal de Panamá, buques ya de 
366 metros de eslora, calados de superiores a 15 metros, que sí, miramos para, para hacer un símil, son buques que son eh, cuatro canchas de fútbol, son buques que tienen, son más grandes que, que la Torre Eiffel, para tener una dimensión de, de qué estamos ¿De qué estamos hablando? ¿Y eso requirió una, un esfuerzo intenso durante, durante eso, varios, varios años? ¿no? Eso requirió, como, como explicábamos, se fue avanzando por etapas. Una obra de infraestructura, sin lugar a dudas, colosal, enfrentando todas las situaciones que, que la compañera Ana explicaba, pero donde se realizó un dragado con la participación de, empresa, de empresas cubanas y sobre todo cuidando en todo momento la protección del entorno y el medio ambiente de la bahía. O sea, participó Geocuba, participó Sermar, empresas de estudios marinos, el Sigma, que hoy los capitanes cuando llegan a puerto, algo que siempre celebran es el azul intenso, las aguas cristalinas y la limpieza de la bahía de, la bahía de Mariel. Con la conclusión del dragado, eh, Mariel quedó posicionado como una de las principales terminales portuarias en la región del Caribe y del Golfo de México, que además de la infraestructura, del canal de acceso, la seguridad que brinda a sus clientes globales y a las navieras en materia de seguridad, nos distingue en la región. Es un puerto donde no hay contaminación de droga, un puerto donde no hay contrabando, un puerto donde no hay tráfico de personas, y esto es avalado por certificaciones internacionales como la de operador económico autorizado por el Programa Mundial de Aduana y la Certificación Internacional de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias que eh, exige la Organización Marítima Internacional a los puertos para realizar eh, actividades de, de comercio exterior. Hoy estamos muy bien posicionados geográficamente, muy bien posicionado desde el punto de vista tecnológico, muy bien posicionado desde el punto de vista de seguridad para poder asimilar en el futuro tráfico de servicios interoceánicos que vienen de Asia, de Europa, conectan el Caribe con, con las Américas, incluyendo eh, los Estados Unidos. Limitaciones que más adelante podemos... De todas formas, podemos eh, comentar. Claro, vamos a hablar sobre esas limitaciones, pero de todas formas estamos hablando ya de una terminal que está operando más de 300.000 toneladas. Eh, la terminal, desde que comenzó, fue creciendo en sus tráficos. Vino el periodo de la pandemia, donde, por supuesto, con el decrecimiento de la economía, de las importaciones, el movimiento de las cargas, caímos los volúmenes, pero ya 2023 mostró, mostró una recuperación post pandemia Volvimos a los niveles de operaciones que estaban en 2019 y 2024 va mostrando un crecimiento y estamos estimando eh, mover aproximadamente unos 350.000 TEU, siendo el mayor volumen de operaciones desde el inicio de operaciones. En 2014. Bueno, esa es la historia de 10 años y el presente que vive la zona especial de desarrollo Mariel. Un lugar que por supuesto para el país tiene una enorme importancia, hay muchas expectativas con su desarrollo, pero también tiene muchas amenazas. Y de eso estaremos hablando también en esta mesa redonda. Siga con nosotros. Estamos mirando a la zona especial de desarrollo Mariel 10 años después del inicio de sus operaciones. las medidas que recrudecen el bloqueo de Estados Unidos afectan la entrada de capital extranjero en Cuba. Testimonios de inversionistas radicados en la zona especial de desarrollo Mariel confirman los avatares que han tenido que enfrentar para importar tecnologías e insumos y utilizar el dólar en los mercados internacionales. Es eh, el tema de Cuba pertenecer a la lista de patrocinadores del terrorismo, junto con el artículo 3 de la ley Burton y junto con otras consecuencias del bloqueo, es el principal, son los principales problemas para que otras inversiones vengan. Pero principalmente el momento en que se complicaron las transferencias financieras 
ese momento se complicó mucho a la entrada de inversionistas de acá. Pero aún así usted, por ejemplo, está aquí. No, estamos y, queremos, y vamos a seguir. Aquí atrás de ustedes están mirando que estamos construyendo la fábrica de prefabricado de hormigón y vamos siguiendo haciendo las demás fábricas que tenemos, claro, con bastantes retrasos ya, pero todos estos problemas tienen contribuido para que no puedan caminar a la velocidad que queremos, pero vamos a seguir porque en la esperanza que teníamos el día que llegamos la mantenemos. Todos este, sabemos que existen problemas este, en el país, pero siempre con una actitud positiva y con el apoyo de, de nuestros socios y también muy especialmente de la zona especial de Mariel, siempre logramos encontrar una solución para continuar adelante y siempre, como dije anteriormente, con proyectos para incrementar nuestra capacidad productiva, incrementar nuestra, nuestras líneas de producción y poder llegar a, a todo el país con nuestros productos. Bueno, decenas de empresas que están allí en la zona especial de desarrollo Mariel. Pero uno pudiera esperar más, Ana Teresa. ¿Por qué no se ha podido avanzar más en la inversión en la zona especial de desarrollo Mariel? ¿Qué es lo que impide que más empresas lleguen a, a, esta, a esta zona de, de desarrollo? ¿Hay inversionistas que han desistido después de haber planteado negocios en, en la zona especial? Bueno, yo creo que, Randy, para responder tu pregunta, lo primero que tenemos es que situar que busca la inversión extranjera en cualquier lugar hacia donde se desplaza. En primer lugar, acceso al mercado nacional, pero también a los mercados regionales de manera preferencial. Igualmente, acceder a recursos naturales o primarios únicos que están en esos países de destino e integrar las cadenas de valor global. En ese eh, devenir de las empresas, hay empresas que tienen exceso de entusiasmo, pero no tienen todos los recursos financieros. Hay empresas que por el camino pierden el, eh, las posibilidades objetivamente de invertir y otras como eh, las que nosotros tenemos ya en la zona especial lo hacen y lo hacen de manera firme y sostenida. ¿Cuál es la principal eh, amenaza que hoy tiene cualquier inversor que venga a invertir a Cuba? Bueno, eh, Estados Unidos es el principal mercado eh, de comercio mundial. Sin embargo, todo el que decide invertir en Cuba está asignado por el recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos por más de 60 años a Cuba y que limita la comercialización de manera libre y natural de productos cubanos hacia ese mercado. Aunque eso es una amenaza, para nosotros no constituye un obstáculo porque la zona nació con en ese escenario, bajo esas condiciones. Lo que cada día tenemos que reinventarnos más para que nuestros inversores puedan materializar sus negocios, para que nuestros inversores no, releve, no revelar sus identidades, de modo que no sean amenazados por eh, la, la, la mafia y por el resto de eh, las presiones que reciben desde el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos también que se prestan para eh, estas eh, amenazas. Pero además, eh, como decía uno de nuestros inversionistas que está allí y que se mantiene y que es uno de los más activos en el desempeño, eh, la, la inclusión de Cuba en la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo también vino a agravar ¿no? mucho más la situación de nuestros inversionistas. Eso es el escenario general. Es cierto que la zona no marcha al ritmo que todos quisieran. Eso nosotros, para nosotros no es, un, no es un secreto y de hecho todos los días hacemos acciones y multiplicamos esfuerzos con el objetivo de captar nuevos negocios. Pero la zona no se ha detenido y nos hemos concentrado en las actividades productivas, en que cada una de esas industrias logre la realización de sus productos tanto dentro del territorio nacional como en la exportación. Ya hoy de manera discreta algunas de nuestras industrias, incluso de productos no tradicionales cubanos, ya están exportando y hay acciones eh, de conjunto con el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, de conjunto con estos inversionistas para lograr, y nuestras embajadas que también cooperan muchísimo, para lograr la inserción de estos productos en el mercado internacional. Continuamos atrayendo eh, nuevas inversiones. Tenemos una mira muy importante en los países que para nosotros consideramos priorizados porque sus sistemas sociopolíticos son similares a los nuestros y países además que son amigos 
buscando alternativas para que bajo las condiciones eh, que facilita la zona, una zona especial y tiene regímenes y políticas particulares para el establecimiento, ellos vean las posibilidades objetivas de establecerse en la zona especial. Pero hay un elemento que ha caracterizado estos últimos años y yo creo que es el resultado de que nuestros inversores confían en Cuba y confían en la zona especial. Y es que nosotros tenemos algunos inversionistas que iniciaron su actividad de manera muy discreta. Una inversión pequeña para ver qué sucedía en el futuro. Y que hoy están reinvirtiendo, ampliando tanto sus capacidades industriales como su capital y las actividades que desarrollaban. Hay hoy capacidades instaladas que nos van a permitir continuar llegando a la población con otros productos, aunque no en la magnitud que todavía se demanda, porque tenemos mucho que hacer en producción de alimentos, en producción de bienes de, de consumo personal y, y difundido, pero van a ir paulatinamente llegando al resto de la economía. Tenemos que tener en cuenta que la inversión en la zona extranjera en la zona no es más del 20% que el total de la inversión extranjera en Cuba, por tanto la zona no puede ser el único lugar donde se generen estas producciones en función de la economía nacional, pero sí tenemos un papel importante y estamos claros del rol que desempeñamos en eso. De eso vamos a ampliar un poquito más adelante, Ana Teresa, porque antes me gustaría que Leonardo nos hable, porque usted hablaba de las presiones en los inversores. Es normal en cualquier zona de desarrollo, en cualquier lugar, que los inversores lleguen y puedan retirarse, porque, no, como usted decía, no encuentran el mercado propicio o no tienen las finanzas suficientes. Lo que no es normal es que haya un país extranjero que influya o determine o trate de presionar para que se vayan de esa de esa zona especial, que es lo que pasa en el caso en el caso nuestro. Para la terminal de contenedores, ¿qué impacto tiene esas presiones del bloqueo? ¿Cómo se manifiestan en el trabajo de ustedes, en el sostenimiento de toda esa infraestructura tecnológica que tiene, que tiene la propia terminal? Bien, Randy. Eh, ahorita comentábamos en la condición desde el punto de vista tecnológico y geográfico que tiene la terminal con la conclusión del dragado, del dragado y las oportunidades para la terminal y para la, la economía cubana que esto eh, representa. Pero tenemos que recordar algo que nos limita el, el desarrollo, eh, que es la, la extraterritorialidad de la ley Torricelli, eh, que es un, como parte del andamiaje de bloqueo económico, comercial y financiero que, que se nos impone, es una limitante hoy para las navieras, para las navieras que quieren conectar con Cuba y quieren utilizar Mariel como un puerto de transbordo. Pues, ¿Por qué el red? Hoy, un buque que toque puertos cubanos está limitado en 180 días a visitar un puerto estadounidense. Para cualquier naviera eso es un desafío. Para cualquier naviera es un desafío y es eh, la presión y la extraterritorialidad que, de, que tiene el bloqueo en este sentido, pues la mayoría de los tráficos que van a la costa este de los Estados Unidos, pasan delante, pasan delante de Mariel. Y bajo estas presiones no pueden, no pueden operar. Eh, todos recordamos lo duro que fue el periodo 2020-2022 para, para la economía cubana y en ese entorno tuvo que operar la, la terminal de contenedores Mariel, que ya venía sintiendo algunas limitaciones y algunas presiones con el paquete de medidas que a mediados del año 2019 lanzó la administración Trump y que repercutieron en el enfrentamiento a la COVID del país y en la recuperación post-COVID. Hemos tenido pérdida de proveedores de parte de Iriesa que por presiones o por sanciones de perder eh, su mercado eh, de clientes en Estados Unidos, decidieron retirarse de, de las operaciones con, con la terminal de contenedores, afectando en ocasiones la capacidad de operación nuestra, eh, incluso llegando a tener afectaciones en los niveles de servicio por esa causa. Persecución financiera a nuestras transacciones y a los proveedores que realizaban esta, estas operaciones con el título, con la entrada en vigor del título 3 de la, de la, de la Herburton, 
Muchas navieras sintieron la presión. Una decidieron salirse del mercado de Cuba y otras están enfrentando eh, demandas en tribunales de los Estados Unidos. Incluso algunas que son grandes navieras, no son, no son es, pequeñas navieras. Estamos hablando to, todas de grandes navieras. No están enjuiciando ninguna naviera pequeña, están enjuiciando grandes navieras con un propósito de tratar de paralizar Amedrentar. el sector portuario cubano. Lo comentábamos al principio, ¿no? Cuba es una isla. Su mayor, mayormente su comercio exterior depende de su sistema portuario. Entonces, tratar de limitar la capacidad operacional del sector portuario cubano y del puerto de Mariel ha estado en el foco de, de, nuestra, de nuestra presión en el, en el, en el derrotero de, esto, de estos 10 años, que incluso estas afectaciones que en ocasiones se originaron, le han permitido emprender algunas campañas de descrédito eh, sobre la factibilidad del proyecto Mariel y de toda su dimensión. Pero a, a pesar de estas presiones, Randy, creo que es muy significativo eh, destacar que en la terminal, y como Ana lo explicaba, eh, en la zona se cuenta con... Se ha contado con un equipo de trabajo que ha tenido muy clara su misión y su, y su responsabilidad. Y que aparte de elementos lógicos, de deficiencias en la gestión, en capacidad eh, organizativa, que todavía eh, bajo estas situaciones tenemos que, tenemos que, que mejorar, eh, ha buscado soluciones. Y sobre todo soluciones creativas y acciones innovadoras ante las limitaciones que se nos han impuesto para mantener el equipamiento en funcionamiento y durante todo este tiempo la terminal no ha dejado de operar las 24 horas. La Incluso terminal... en momentos excesivos para el país, porque cuando no ha sido un, el aporte a la economía en, en directo, ha sido eh, el aporte que, que, la, que el, el puerto, que, el, que la terminal dio en momentos excesivos cuando la pandemia, que recordamos todo aquel crucero <risa> eh, inglés que, que en el Mariel se operó, es decir, fueron momentos decir, decisivos, ¿no? Decimos en la terminal que la terminal no duerme, ¿no? Sus 24 horas, los 365 días del año está abierta y le asegura la capacidad operacional de todos nuestros clientes y de todos nuestros proveedores. Con orgullo participamos en la, en la operación de, de atención al, al crucero inglés Briamar, una gran muestra de solidaridad que, que mostró nuestro país al mundo. Nadie lo quería recibir. Nadie ni, lo quiso recibir en los, puertos en, los puertos, en los puertos de la región, incluso puertos estadounidenses, y se organizó, se realizó la operación donde intervinieron varias entidades eh, del país. No se contaminó ninguno de los trabajadores ni ninguno de los participantes de la operación y fue una operación eh, exitosa que puso bien en alto el nombre de Cuba en aquel, en aquel momento, mostrando el carácter humanista de, nuestra, de nuestro proyecto social y de nuestra, y de nuestra revolución. Eh, otro momento muy importante y decisivo fue en el pico pandémico, eh, cuando la crisis el del oxígeno. oxígeno, que nos bloquearon también el acceso eh, al oxígeno, pero países amigos brindaron y pusieron su mano y... Con nuestro equipo de trabajo hicimos operaciones grandes, operaciones riesgosas, pero con una motivación muy grande, ¿no? De que el oxígeno se movía de manera inmediata a aquellos centros de salud que lo, que lo, demandaban, que lo demandaban el país. Y ahí estuvo eh, también la mano y el corazón de, lo, de los trabajadores portuarios. El movimiento y las operaciones de materias primas, de insumos para los medicamentos, para la fabricación de los vacunas, eh, otro tipo de donativos cuando han sucedido los ciclones y, y eventos meteorológicos que muestran el carácter y la firmeza y el compromiso del trabajador portuario cubano. Que en estos días está celebrando su aniversario, ¿no? Su día. Aprovechamos para, para extender una felicitación a todos los portuarios que el, el próximo 14 de junio, una fecha memorable, el nacimiento de dos titanes, de dos grandes de nuestra historia como Eche y como Maceo, celebramos el, el Día del Trabajador Portuario. Creo que merece un reconocimiento a todos esos hombres de puerto que, 
aseguran soberanía y, y continuidad en el, en el desarrollo económico del país, a pesar de todas estas limitaciones que se nos imponen. Y el reconocimiento también tienen esos hombres y esas mujeres, esos inversionistas, Ana Teresa, que a pesar de todas estas dificultades, a pesar de todas esas presiones, están ahí. Y como usted decía, no solo han hecho inversiones, sino que están reinvirtiendo y que están creando nuevos, nuevos, eh, nuevas capacidades de desarrollo para, para el país. ¿Cómo se encausa ese, ese propósito? ¿Cómo es posible que esos valientes, aún en medio de esas condiciones, pues sigan apostando, apostando por Cuba? ¿Qué proyecto significativo eh, ahora pudiéramos, por ejemplo, comentar que se está trabajando ahí en el, en el Marín? Mira, yo creo que, que lo más importante, Randy, es que ha habido una absoluta comprensión y, y esos inversores, sin dejar de cumplir con su objetivo, que es precisamente eh, generar a partir de sus producciones una riqueza, porque lo más importante es que todo el que está en la zona está generando producciones de bienes o eh, prestando un servicio. No hay ningún negocio que esté establecido ahí que sea un mero comercializador. Y eso es importante. Eso también va en camino del de, eh, eh, programa que está desarrollando nuestro gobierno para corregir las distorsiones y reimpulsar la economía, precisamente de fortalecer la producción, la producción nacional, y en el que juegan un rol muy importante todos los elementos vinculados a la articulación que deben tener esas empresas productoras con otras productoras del resto de la economía. Es muy fácil poder importar y comercializar sin riesgo alguno para quien está eh, ejecutando la operación. Pero realmente invertir supone un riesgo eh, muy importante para quien lo hace y para el país que lo está eh, recibiendo también, porque está esperando que eso, en lo que se ha puesto la mira, pueda tener el resultado. De ahí que nosotros sigamos potenciando una debida articulación, que no es llegar y vender un día un producto para que usted produzca determinado bien, o vender para satisfacer una necesidad de algo específico en una industria, sino lograr que la industria se eh, beneficie de esas materias primas o esos recursos primarios eh, imprescindibles desde el día cero del inicio de las producciones. Recordarás en el año 2017-2018 que hacíamos referencia acá a el negocio para la producción de envases de vidrio, uh -huh. algo que va a tributar además a toda la, la esfera de producción de alimentos, a la exportación de nuestros rones, que es uno de nuestros productos tradicionales y que hoy importamos sus envases. Y bueno, eh, ese negocio a los inicios tuvo algunas afectaciones derivadas de los créditos que debía recibir de las entidades con las que había proyectado su negocio, pero eso alcanzó una solución y desde el año 2021, en plena pandemia, se inició a finales del 21 la construcción de lo que va a ser la planta para la producción de envases de vidrio. Esa planta, el principal atributo que tiene es precisamente que sus materias primas fundamentales van a ser cubanas. De la industria geominera, una parte, también se está evaluando la dolomita y el feldespato, no hemos cerrado todavía ese análisis, incluso algunas muestras están saliendo ahora a, hacia el exterior para probarse en una planta y ver la posibilidad objetiva de utilizarlas todas, pero lo que sí es una realidad es que tanto la arena sílice, que es el principal componente de esa producción, y el, que, el carbonato de calcio van a integrarse desde el primer día a las producciones de nuestros envases de vidrio. Lo cual hace que la, la, entonces esa inversión ya no solo tribute al propio Mariel, sino salga de, de esos límites territoriales. Es así, esa, esa, eso es lo que se llama el desborde del proyecto Mariel, que empieza a atraer a otras industrias de la economía hacia la producción dentro de Mariel, generando desde ahí, y aquí se va a articular estas industrias, pero va a estar presente también el ferrocarril que va a trasladar las mercancías desde Pinal del Río, en el caso de la arena sílice, y va a mejorar también el vial ferroviario del que también se nutre la población que se desplaza hacia eh, Pinal del Río, o la propia, eh, desde la, a la, de Pinal del Río, a la propia capital. Y es importante señalar que estas in, eh, inversiones no van a ser exclusivamente para la zona especial. Ellos van a tener la posibilidad de un mercado importante dentro de la producción de envases de vidrio, pero ambas industrias hoy tributan 
en el caso de la de arena sílice, hoy tributa a la actividad de la construcción, a la actividad de lucha contra plagas y vectores, porque es el componente, fue uno de los componentes que se utiliza para la producción de abate, en tanto el carbonato de calcio va a mejorar sus prestaciones, ya que el carbonato de calcio venía vendiéndose en la zona especial a eh, las empresas productoras de pintura, tanto de la zona como a las otras establecidas en el país, y el mejoramiento de eh, las capacidades industriales y de la granulometría con la que se va a, re a recibir el producto va a propiciar que vaya a ser utilizado también en la industria médico-farmacéutica y la industria de producción de productos de aseo de eh, personal. Entonces yo creo que es la importancia de la zona. Es uno de los ejemplos Ella, de cómo se ha ido La zona no está aislada, relación. no está aislada de la economía, forma parte de ese, de ese entramado de, de empresas que existen en la economía, de, toda, de todo el tejido empresarial, y sobre esa base va tributando paulatinamente a la revitalización de otras actividades productivas de nuestra país. Que creo que es una de las, de las cosas más importantes para dinamizar la propia economía cubana. Por un lado, inversiones, como usted decía, en los, en los bueno, decir, sectores fundamentales que necesita hoy la economía cubana y por el otro, ese encadenamiento con la empresa estatal y también con formas no estatales de, de producción que se van eh, dando en estos últimos tiempos. Yo les propongo que veamos un material que Maricela Recacén nos preparó precisamente de esta inversión de vidrio Mariel y el impacto que va a tener también en otros territorios del país. Entre las medidas aprobadas por la máxima dirección del país para perfeccionar la empresa estatal socialista está favorecer la articulación de cadenas de valor para sustituir importaciones, un mecanismo que hoy arroja señales positivas entre empresas cubanas y usuarios radicados en la zona especial de desarrollo Mariel. El poder contar con materias primas de tan buena calidad y de tanta presencia para la receta que se utiliza para la producción del vidrio seguramente ha sido uno de los factores principales para concretar el proyecto de una planta de vidrio en Cuba. Son varias las entidades del grupo Geominsal las encargadas de suministrar materias primas a la fábrica de vidrios Mariel para su entrada en operaciones. Hacia la llanura sur de Pinar del Río Fuimos a constatar la marcha del proceso inversionista de Arena Guane, unidad empresarial de base de la empresa geominera pinareña, llamada a suministrar la arena sílice para la fabricación de envases de vidrio. Aún falta mucho por hacer, pero el jefe del grupo de la inversión, Leonel Valdés, asegura que en los 23 contenedores ubicados en el patio de la industria está todo lo que se necesita para modernizar la tecnología de la planta. Esta inversión nos va a permitir lograr la capacidad de diseño de la planta cuando se inauguró en el año 1984 de 280 mil toneladas al año. Y nos va a permitir esto además cubrir la demanda que está exigiendo el vidrio hoy que puede llegar al quinto año a 72.600 toneladas y la demanda nacional, así como lograr exportaciones de arena al área de América y otras áreas del mundo que lo requieran, eh, con, cubriendo con esta capacidad. La articulación productiva establecida con las empresas radicadas en la zona especial de desarrollo Mariel es vital para la sostenibilidad de la empresa minera occidente. En San José de las Lajas está la planta de carbonato de calcio más grande del país, afirma su director general, Jorge Gaspar Céspedes. Nosotros vamos a suministrar todo el carbonato de calcio que va a utilizar la fábrica de vidrio Mariel, que, se está, que está enclavada en la zona. Ya nosotros estamos en el proceso inversionista, hemos montado algunos equipos como el molino eh, primario, eh, tenemos el resto de los equipos aquí en planta, para en el mes de noviembre comenzar la entrega de carbonato de calcio a la zona. Iniciamos la venta de, de carbonato para los piensos a Agrovimariel, una empresa nueva vietnamita que se creó en la zona. Y también estamos gestionando un contrato con Unilever S.A. para la venta también de carbonato de alta calidad y también el encadenamiento que tenemos con las fábricas de pintura, tanto eh, las estatales nuestras 100% nacionales como las fábricas que están enclavadas en la zona de desarrollo Mariel. 
tenemos las garantías de Geominsal de que los yacimientos que ellos están explotando hoy en día eh, cuentan con suficientes recursos para décadas, para las próximas por lo menos cuatro o cinco décadas. A 10 años de creada la Zona Especial de Desarrollo Mariel, tiene ante sí el desafío de consolidarse como una plataforma productiva y logística que favorezca aún más la generación de empleos, las necesidades territoriales y la articulación de sus negocios con el resto de la economía nacional. Maricela Recasens, especial para la Mesa Redonda. Bueno, llegar a 10 años sirve también no solo para ver lo que se ha hecho, los retos del presente, sino para mirar hacia el futuro. ¿Hacia dónde mira la terminal de contenedores del Mariel? ¿Cuál es el camino por el que hoy se ha, se ha de transitar? Bien, Randy, eh, de conjunto con la administración extranjera que participa en la, en la gestión de la terminal y como decía Ana ahorita, son de los que se mantienen y apuestan por, por este proyecto de futuro. Vemos... Vemos optimista el futuro en el crecimiento y el desarrollo de la terminal. Eh, ¿Dónde estamos concentrados en el, en, el, en el corto y en el mediano plazo? ¿no? La comercialización del nuevo canal de acceso para traer transbordos internacionales, en el aumento de la conectividad de Cuba con otros puertos de la, de la región, la continuidad en el desarrollo de sistemas automatizados, la mejora de procesos de gestión que incluyen ya eh, la inteligencia artificial, la reconversión tecnológica sostenible y sustentable por etapas de nuestro equipamiento tecnológico y portuario, la continuidad en la formación y desarrollo de nuestro equipo de trabajo, tanto en habilidades técnicas como en la innovación para sustituir eh, importaciones, acompañado además de la reinversión y materialización de nuevos proyectos que se van a ir articulando no solo con las plantas en operación y proyectos nuevos de inversionistas que se establecerán en la zona, sino también con el sector estatal y no estatal cubano. Como Cuando empezaron en el 2014 no existía prácticamente el sector no estatal en las operaciones. No, ya eso no existía. Ya le ha creado una dinámica diferente. Ya también ha creado una dinámica y se han insertado también en, en varios modelos de gestión dentro de la economía del país. Y cuentan con esa plataforma logística que comentábamos al principio que les ha permitido también desarrollarse, operando también bajo el entorno de las mismas condiciones que, de, que hablábamos. De orden y seguridad. De orden y seguridad y de limitaciones que también eh, lo, los afectan. Eh, vamos a continuar avanzando con esta, en esta visión estratégica para materializar el posicionamiento de Mariel como un hub logístico en la región, en la región del Caribe con crecimientos, con, con conectividad, cumpliendo el legado que nos dejara el compañero Raúl cuando inauguró la terminal en enero del 2014, donde expresó, y, y cito, esta terminal de contenedores y la moderna infraestructura que la acompañan son una muestra concreta del futuro próspero y sostenible de nuestro socialismo. Y eso se va materializando. Así que... Ajá. Tal vez no a la dinámica que pudiéramos estar si no estuviéramos con esas presiones, con esas sanciones, pero paso a paso se va consolidando, paso a paso va creciendo y llegaremos a nuestro objetivo de desarrollo y de crecimiento. Bueno, pues ya veíamos esas imágenes tremendas del, del canal y así va, así va creciendo la terminal, así se va proyectando, Ana, para la zona en su conjunto. ¿Cuáles son las proyecciones para que la zona siga avanzando y para que siga contribuyendo a la economía del país? En primer lugar, la zona tiene que mantenerse eh, en nuestro país y también en la región como un referente del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en uso de energía renovable, en eh, eh, uso del agua, en creación de condiciones para la población. Yo creo que el desborde del proyecto Mariel tiene que ser más palpable y que hay obras sociales que se pueden lograr desde el proyecto Mariel, como esa comunidad Caguairán, que hoy ya tiene 577 viviendas, 
de ellas, 420 entregadas a trabajadores de la zona, pero que también se han beneficiado de ellas, pobladores que estaban en las áreas para el desarrollo de la infraestructura y sobre esa base tenemos que continuar avanzando. Es importante continuar captando negocios, pero también incrementar el nivel de producción de cada una de nuestras plantas industriales para que con este incremento de su nivel de producción y la disminución de los costos articulados todos con la economía interna puedan lograr tanto abastecer al mercado nacional a precios competitivos como exportar en la región y hacia eh, otras latitudes. En ese esfuerzo y en ese empeño es importante también aprovechar el entorno que nos brindan los acuerdos de alcance regional y parcial de eh, Cuba a partir de sus relaciones con más de 190 países que benefician la entrada de productos cubanos a cada uno de esos mercados, pero también la adquisición de determinados bienes que no son producidos en el país para su ingreso a nuestra economía nacional. Es vital entonces en este momento continuar avanzando, como lo hemos venido haciendo, en la actualización del marco regulatorio de Mariel. A 10 años de creada la zona, nosotros requerimos de, eh, teniendo en cuenta además, que las zonas, que las zonas eh, crecen y van modificando su actuar de acuerdo a cómo se va moviendo el entorno donde están ubicadas, es necesario la actualización de ese marco regulatorio para dotar de mayores incentivos, de mayores beneficios, de mayor agilidad y eh, de menos eh, trámites a los inversionistas que se establecen. Yo creo que todas estas acciones es posible hacerlas porque además hay un colectivo comprometido. Es algo a lo que no me he referido durante la mesa y es eh, digno de resaltar la presencia de empresas eh, cubanas, de capital 100% cubano, quienes apoyan al resto de la inversión extranjera que se ubica en la zona y es un colectivo que funciona como un todo único en, 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 en vistas o en, o en mira a un solo objetivo, que es el crecimiento y el eh, desarrollo de la zona especial y la prosperidad de la nación cubana. Este es un proyecto, además, que eh, fue creado por nuestro líder histórico, el general de ejército, y que todas esas ideas que él en su momento eh, nos trasladó eh, fueron abrazadas por dos personas que ya no están entre nosotros, pero que son un referente permanente para cualquier acción en nuestro actual. Son el general de Cuerpo de Ejército, Julio Casas Regueiro, y el general de División, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que desde los primeros momentos en que muchos no creían en el proyecto Mariel, y que nosotros nos fueron formando y nos fueron enseñando cada una de las acciones a hacer y dándonos esa visión de futuro que necesitábamos para lograr incorporarnos y avanzar en la zona especial. Y yo creo que ese trabajo que inició nuestro general de ejército se mantiene por la máxima dirección del país. La zona especial hoy tiene el privilegio de estar permanentemente acompañada por la máxima dirección del país y que todas estas políticas son abrazadas, son respaldadas y son apoyadas por la máxima dirección del país que está presente permanentemente en los procesos de dirección dentro de la zona especial. Entonces, con todos estos elementos, yo creo que la zona tiene todas las posibilidades objetivas avanzando en cada una de estas direcciones para lograr crecer en los próximos años. Bueno, pues esa es la aspiración que tiene también, por supuesto, el pueblo cubano que ve con muchas esperanzas siempre el trabajo de la zona especial de desarrollo, Mariel, y aún con todos los obstáculos, esas imágenes de la infraestructura creada, de las empresas que ya allí funcionan, del valor de muchos inversionistas que han apostado por Cuba, también nos abren esos caminos que, como se ha dicho, hay que hacerlo cada vez con más agilidad, con más posibilidades y también con más eficiencia, que es algo de lo que todos pues estamos abocados. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta tarde, por haber podido brindar esta información a nuestro pueblo. Y bueno, a ustedes los invitamos a que mañana estén con nosotros. Estaremos hablando de las nuevas políticas de transformación digital, uso de la inteligencia artificial, la agenda digital cubana en nuestra mesa redonda. Así que nos vemos mañana en nuestro espacio. Buenas noches.